欢迎收看《挑战不可能之新春盛典》。风寒西岭千秋雪。今天的这个挑战是飞花岭。百米冲刺法。弹琵琶。我们要向蒙眼点钞吉尼斯世界纪录发出挑战。加速。两位相互之间去分析对方的心理。带他，带华岭，向各自队发起挑战。刚强有为。自强不息，加油，中国！欢迎收看中央广播电视总台央视综合频道为您呈现的大型励志挑战节目《挑战不可能之新春盛典》，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。在这个大地回春的时节里，我们每一个人都在努力的奔跑，我们每一个人都是追梦人。在过去几年的《挑战不可能》舞台上，我们见证了太多突破人类极限的极致挑战。而所有的这些挑战，也一次又一次的让我们感受到，在变不可能为可能的中国人手里，自强不息的拼搏精神一脉相承。今天是大年三十是合家团圆的日子，而我们挑战不可能呢，也来一次大团圆。我们把过去几年当中出现在挑战不可能舞台上，以及我们第四季刚刚登上这个舞台的挑战者代表，请回到我们的台上。这些挑战的王者，荣耀回归，将用他们的极致挑战，作为我们挑战不可能为您送上的新春祝福。接下来，让我们掌声请出挑战不可能四季以来的挑战者代表出场。他们是挑战不可能第一季年度挑战王，足迹十人，董艳珍警官。挑战不可能第三季总决赛挑战者，变影十人姚刚警官；挑战不可能第三季总决赛挑战者，魔方全能王王英豪；挑战不可能第三季总决赛挑战者，狙击女兵郭子睿；挑战不可能第三季总决赛挑战者，心灵捕手卢文健；挑战不可能第三季挑战者。笔画素店赵愿彤，挑战不可能本季挑战者，诗词萌娃王恒毅，挑战不可能本季挑战者，心灵感知者吴月波，再次把掌声送给我们今天回到。台上的往季和本季的挑战者们，欢迎各位，欢迎你们回家。接下来，我们所有的挑战者也代表我们挑战不可能节目组，给全国的观众拜个年。我们祝大家新年快乐，万事如意。谢谢各位挑战者，但是我想今天各位在这里送上的最好的。新春礼物就是各位极致的挑战技能，以及你们挑战不可能的这种勇气和决心，期待着你们的精彩表现。谢谢各位，谢谢。海天好友一招定先，本节目由加一点就好签好签的海天好友独家冠名播出。挑战成就未来，本节目由为祖国下一代喝上好奶粉的君乐宝奶粉特别呈现。本节目由海尔智慧家庭赞助播出，海尔智慧家庭挑战不可能加的新可能。接下来这个挑战项目是由董卿评委为我们推荐的，接下来有请董卿评委为我们宣读推荐词
。中国的诗词经典源远,远流长，传承千年。在这个舞台上，我们已经见证过王恒毅为我们带来的诗词挑战。那今天，我们又将迎来几位热爱诗词的小朋友，他们将和小易一起。用一场别开生面的诗词比拼，让我们感受到诗词的别样魅力。谢谢，谢谢董卿评委。今天我们要给王恒毅准备的这个挑战，难度可以说是非常之高。哦。所以我们觉得王恒毅一个人单独面对这个挑战，可能确实有压力。所以我们今天要给王恒毅再找一个小搭档。所以今天。我们从全国各地也挑选了三位小朋友来到我们今天的新春特别节目，掌声有请他们出场。大家好，大家好。哇，好可爱！欢迎你们，欢迎你们。哇，你好。过年好，嗨！哎<笑>，你们三个给大家介绍一下自己，从你开始。小三老师好，三位评委老师好，大家好，我叫沈子阳，今年七岁半。哦，沈子阳七岁半、哦。大家好，我叫玛利亚，今年八岁，来自江西南昌。哦，哇，啊，你的名字如雷贯耳，玛利亚。玛利,<笑>利亚，嗯，最小的这位，你应该是最小吧？不是，我比沈子阳还要大，而且我是我们三个里面最大的。萨<笑>老师好，三位评委好，我叫李博婷，今年八岁，来自上海。哦，三位都是诗词方面的高手啊，听说。一般吧。呃、啊。<笑>你们现在的诗词储备量都达到多少了？呃，我大概是七百多首左右。哇，哎呀，<笑>玛利亚呢？我大概是五百多首吧。哎，那也很厉害了。厉害。博婷呢？呃，我也是五百多首左右。五百多首左右。<笑>你们都有自己特别喜欢的诗或者诗人吗？我最喜欢李白。嗯、李白？为什么？最喜欢李白的诗。嗯、呃，李白有一首诗是《塞下曲》。唐，李白。五月天山雪，无花只有寒。笛中闻折柳，春色未曾堪。小战随金鼓，交眠抱玉鞍。愿将腰下剑，追斩楼兰。五、哦。<笑>你为什么一背诗就这么兴奋呢？我站在旁边，这个气场马上的呀，状态都不一样，状态马上就不一样。这首诗喜欢在哪儿？有气势。而且也可以代表我这次的答题的心态。答题的心态，只为斩楼兰。<笑><笑>好，今天王恒毅要和你们当中的一位结成一个挑战联盟，去共同面对今天的挑战。很不幸的一个消息，你们三个人当中，我们要通过选拔，只有一个人能够和王恒毅一起去冲击最后的挑战。但是没关系。你们三个人的这场选拔本身就是一项不可能的挑战了。之前的节目当中，王恒毅面对过这个挑战，挑战仍然跟之前的规则一样。现场准备了三百卷的诗词，评委将随机从中挑选出十九卷，并在每卷诗词中任意选择一联诗句，保留三个字。挑战者要根据留下的三个字背出完整的诗句。三位挑战者将用抢答的方式进行比拼，十九连诗句背出最多者获胜。听明白了吗？听明白了,了。好，有请三位进入挑战等待席。让我们的挑战助理姐姐们给你们戴上耳机和眼罩。接下来，掌声有请董卿评委。我们要选择诗句，然后进行留字，每一联只留三个字，留三个字，这个难度确实比较大。对于孩子们来讲，就哪怕你的古诗积累特别的丰富，但是浩如烟海的诗句当中，突然要对这三个字反映出它的整句内容，还是有很大的挑战。现在我们的现场正在。
对词句进行技术处理。稍后，这些字将会呈现在孩子们面前的显示屏上。谢谢董卿评委，为我们选择出了诗句。这个挑战，我想我们可能在场的所有加起来会的是，可能都不及他们一个人会的多。最残酷的是在于要让三个年轻的孩子先进行 PK， 应该说对他们每一个人的心理压力都是非常大的。主持人程序已录入完毕。好，接下来有请现场的挑战助理为我们三个孩子摘下耳机和眼罩，先让眼睛眨吧眨吧。适应一下现场的光线。来，我们三位小朋友，请跟随我一起进入你们的答题区。准备好了吗？准备好了。好，接下来我宣布挑战开始。沈子阳抢到了这道题，请回答。居高身子远，非是借秋风。哇，回答正确。沈子阳率先拿到一分。好，看下一题。哎呦，玛丽亚抢到了。青石有味，是无等，狭隘孤云，尽爱僧。好、哦，嗯，好、哦。回答正确，玛利亚拿到一分，一比一平。请看下一题。好，李伯听。居高是呃，哎，不是晚来天雨雪，能饮一杯无？好，没有问题，拿下一分。三个人一比一比一，你们打平了啊！接下来继续，听题。嘿，这三个，要抢都抢，要不抢都不抢，<笑>约好了，没人知道啊。这个应该你们很熟了，杜甫的。好。哎，好。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。这一句确实是非常熟的一句，但是怎么回事，三位？这么熟的诗，怎么一下子被西子给感染了？被西子给感染了，<笑>就一下子卡在西这个上边了。就我觉得西应该对东的，什么东什么西，就想不起来。你们对对联呢，在这儿。<笑>所以，不能掉以轻心啊！越是熟悉的诗句，有时候越容易中圈套。这道题，李伯廷再拿一分，目前两分领先。接下来，继续看题。哎呦，李伯廷又拿到一个抢答。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。<笑>李伯廷再拿一分，李伯廷三分了啊！你俩要加油，要加油。上台有一点点的紧张，心态就是有点着急。不要着急，请看题。还是李伯听吗？
。哎呦！来日起窗前，寒梅着花未？正确，李伯听四分，加油啊！请回答。咋了？有他知道，他知道。我恨你碾压极限，为他人做嫁衣裳。没问题，他是一下子这一句想不起来，他把整首诗背下来，<笑>自己在那唱唱唱唱唱。我是想说六个年年长断处，然后后面给看不顿，<笑>然后又重新想了一遍，从头想了一下，把它捋了一下。沈子阳加一分，好，沈子阳现在两分，紧追李伯廷，我们给玛利亚鼓鼓掌，加油，玛利亚。玛利亚，不要着急啊！来，看题，又是我。李伯廷自己都不好意思了，又是我。识诗文，鸟语处处是全身。李伯廷再拿一分。我也是比较紧张的，因为对手超过我的实在太多了。不要着急啊，不要慌，玛利亚，还剩十一道题呢，完全有机会追上啊，不要着急。来，把手放在抢答器上，准备好，看题。哦，就差了一点点。被李伯廷抢先了。旷暑高峰晚，山深黄叶飞。好，给李伯廷加一分。这些诗句你会吗，玛利亚？都会，但是那什么情况？就是看到他的时候，反应不过来。嗯，反应不过来，就是慢了。就是其实这些诗句你都是会的，对吧？我们再试一下，没问题。相信自己，好吗？来，加油，玛利亚！看题。哎呦，哎呦，没抢到。哎，这一道题，玛利亚的速度，来。海内分成朱地阁，金崖梯内一身摇。正确。加一分。现在你已经得到三分了，距离李伯廷的距离还不是很远。现在我主要就是替玛利亚有点担心，玛利亚一直没有抢到题目。刚才这道题，玛利亚的速度已经比之前快多了，更快一点，好吗？来看题。子阳。倚仗柴门外，临风听木茶。好，给子阳加上一分。子阳现在四分了。来，看题，请回答。唯有门前进湖水，冲锋不改旧时波。回答正确，加一分。好，沈子阳现在追到五分了，距离李伯廷只有一分。李伯廷，不要慌。嗯，请看题。啊，我看见沈子阳的手收回来了，李伯廷也收回来了，玛利亚也收回来了，这是怎么回事？都不知道吗？罗隐的罗隐，哦，哎呦，晚了！哎，打。采得百花成密后，为谁辛苦为谁甜？好，好。即使你看他们仨都知道
。一说出来，这三个人都能想起来。关键就是第一反应，看到三个字，能不能够唤起你心底的记忆储存？给沈子阳再加一分，祝贺沈子阳现在跟李伯庭打平了。哇！沈子阳追上来了啊！我就想不要着急，不要着急，一着急就手慌，然后说不定后面就发挥不好。毕竟对手强，现在打平了，心里也不能太过于平坦，还要再继续认真的要看题目。接下来五道题，如果这五道题玛丽亚全部抢到，并且答对，你们仨就打平了。从理论上来讲，还是有可能的，加油！不要放弃，啊！比赛还远远没有结束。看题。有梦。怎样？蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。加一分。反超了啊！沈子阳反超一分。李伯庭手心不要出汗，请看题。伯庭抢到，请回答。桃花一簇开无阻，可爱深红爱浅红，都会。哇哦！玛利亚每次都是只要旁边人能够说出前两个字，玛利亚立刻就能反应。本来这题我可以抢到，就是手慢了一点。哦，我知道。你每一个都可以抢到，就是手慢。<笑>你这么补刀是很难跟女孩子建立友谊的，你知道吗？嗯，人家女生本来动作速度就不是长项，所以这个时候应该怎么说呢？加油！哎，就是，加油！来，看题。哎，好，李伯庭。纵使晴明无语色，入云深处一沾衣。加一分。又又反超了，哇！你们两个互相咬得很紧啊。来，看，嘿。哇，哦。哇，玛利亚差一点点。是你喜欢那个诗人的《长恨》。哎，你这样。哎，等会这道题。让给他。哎，不不不是让给他。<笑>这道题我相信你是会答的。我们让玛利亚。可以可以。来背出这一句，好不好？来。《长恨春归无觅处，不知转入此中来》。好。这道题，算你俩共同答对。好不好？你们俩各加一分。哇，还有两道题。现在非常关键的是，沈子阳能不能把握住最后这两道题的机会？因为你现在距离李伯庭就差两分。如果你能把这两道题搞定，追平，你们俩还能进入加时赛。对，加油。好。哇！谁抢到了？我。他。李伯庭。高蹄战马三千匹，落日平原秋草中。李伯庭加一分。祝贺李伯庭，胜出挑战。也把掌声送给沈子阳和玛利亚，两位非常棒的孩子。祝你们新年进步。两位可以到台下稍事休息，观看我们后面的挑战。虽然这次我说，但是我觉得也挺开心的，呃，可以遇到一个比较厉害的那种选手。李伯庭，加油！伯庭，接下来。你要面对的是和王恒毅一起去
进行我们今天这个项目的终极挑战了。接下来，我们有请另外一位行走的小诗词库——王恒毅。<笑>加油！加油！<笑>两个小神童碰面了，一个八岁，一个五岁半。<笑>小手牵上了，小手牵上了，对，咱咱仨牵着。对。<笑>王宏毅，刚才你在后台看到三个哥哥姐姐他们的挑战了吗？看到了，怎么样？评价一下。这个我要怎么解释？要怎么解释呢？<笑>你就这样吧，三个当中最后选出来的李伯廷哥哥，你觉得他有实力和你一起去赢得今天的挑战吗？嗯嗯，好。今天的挑战，我们给两个孩子设计的，可不是简单的再把诗词盖上字儿了。今天的这个挑战也是董卿评委非常熟悉的一种挑战方式。飞，花，岭。啊？啊！请听挑战规则。评委将在场上任意选择一个字作为关键字，两位挑战者用接力的方式背诵含有关键字的诗句。成功接力，背出三十连，即为挑战成功。所以，三十连他们还中间不能掉链子。嗯。如果其中一个人诗词掌握的特别的娴熟，但是另外一个哪怕卡壳，可能都会导致你们两个人共同挑战的失败。这个难度挺大的。对于他们来讲，真的是非常非常厉害的一次挑战。接下来，准备好了吗？好了，好了。准备好了，我们就给你们戴上耳机和眼罩。两个人手牵手站好了啊！哎，接下来我们有请董卿评委来给他们选择关键字。选好了，好，谢谢董卿评委，谢谢。两位小朋友，接下来就要为你们摘下耳机和眼罩，开始准备挑战了。来，有请挑战助理。好，现在董卿评委给你们选的这个关键字就在我这个“中国节”的背后，你们俩准备好了吗？好了，好了。我宣布，三十连飞花令，开始。这是你们的关键字啊！好。啊、举杯邀明月，醉影成三人。好。今夜月明人尽忘，不知秋思落谁家。野径云卷黑，江船恍如明。哇哦。春风又绿江南岸，明月何时照我还？朱月如宫，未上弦，分明挂在碧霄边。春江潮水连海平，海上明月共潮生。明朝风起莺飞尽，夜斜衰红把火看。春草明年绿，王孙归不归？来，继续。这个难度还是挺大的。最后 PK， 那是很紧张的。三十个，他马上要回答，尤其那么小的年纪是非常困难的。谁家今夜天中子？何处相思明月楼？好，哦，接下来了，来继续。谁知明镜里，寻影自相连。好。霞明见照窗，秋风走马出斜阳。好，然后那个叫什么？呃，啊
，呃，不知明镜里何处得秋霜。好。明岁秋风知再会，暂时分手莫相思。好。呃，然后。去去来江口守宫船，绕船月明浇水。哇，好难啊，这个。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。负荆门，生长明天上有霁色，城中增暮寒。望明天子事，剪阳宫锦，又何朝又一。是灯火夜妆明，二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？二十三连了，加油！夜夜随波千万里，何处春江无月明？明月几时有？把酒问青天。都说过了。呃，那个明明如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。好，好，二十五。明日愁来，明日愁。哈<笑>、嗯、呃，那个叫什么？不要慌。一朝挂帆席，枫叶落纷纷。好。还剩四个，还剩下俩俩俩，还剩四个，快！呃，这个就是……呃，明月出天山，苍茫云海间。喜出一联是一联，连我都想不出什么了。我我也在这跟着他们想。秦明寻白雨，莫在石棱中。好。还有两联。城城林汉月，心随明月斗蝴蝶。漂亮！挑战全部。我突然觉得，他们挑战成功，怎么感觉我跟跑了个马拉松一起？掌声送给他们。谢谢。来，我们给大家拜个年，好不好？来说一说大家。两个人。说一首，就是爆竹声中一岁除，春风送暖入读书，千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。我们给大家拜年了。好。哎呀，真的是，我觉得，中国的传统文化有这样的一代又一代的传承，难怪五千年从未断绝。所以我觉得真的是中国传统文化的魅力在感召着一代又一代的炎黄子孙
，所以这些孩子们，我相信他们一方面是诗词的积累，另外一方面也是他们自身对诗词的渴望和喜欢，对吧？对。我在节目当中会遇到很多像小天才一样的呃诗词儿童，每次看到他们的时候，其实我都会很感动，因为你会觉得。有些东西是在我们血脉里无法更改的，不不管是孩子还是老人，不管是我们在国内的，或者是在异国他乡的华人，你说有谁不会被“床前明月光，疑是地上霜”？就是当这样的诗句出来的时候，你就寻找到了你的根在哪里。所以我就觉得，对诗词的认知和体悟，它是可以一辈子跟随我们的。在不同的年龄阶段，会带给我们不同的感受，带给我们不同的启发。希望你们能够好好的去开掘、去享用这样一笔宝贵的文化财富。最后送给你们一句诗：三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。好好学习，天天向上。好，谢谢。谢谢董卿评委，谢谢。就像刚才董卿评委跟孩子们说的一样，诗词的大门。是永远向他们敞开，不光是他们，每一个成年人从现在开始，去感受中华诗词的魅力也不晚。所以，千万别以为你们记住的只是几百首古诗，错，你们得到的是人生一份最珍贵的大礼。再次祝愿你们新年进步。谢谢，谢谢两位，谢谢。拥抱一下。在我们挑战不可能去年的舞台上，有这样一位女战士，她完成了一项在我们看来绝对不可能的挑战，那就是在极端的条件环境之下完成远距离的盲狙。她就是郭子睿，弹无虚发的表现给我们留下了深刻印象。而今天，在我们的新春特别节目，由另外一名战士要来挑战郭子睿。哇，他是谁呢？让我们一起。把视线投到我们的挑战现场。大家好，我是陆伦一。现在我来到的地方呢是武警警官学院的人兽训练场。那么新年伊始呢，各个部队都已经吹响了实战演练备战的集结号。今天，只有在电影中才能看到的狙击手的巅峰对决，将在这里真实上演。接下来，就带您认识一下今天的两位主角。你好，班长。你好，你好，你好，你好，班长。好，大家好，我是武警警官学院院长范文。全国武警部队优秀士兵通过。考核选拔，到我们学院学习培训。到校后，每名学员都要经过超强的训练，磨练战斗精神，锤炼战术技能。站在我身边的这位，就是我们警官学院二零一八级优秀学员郭子睿。好，郭子睿，很多观众朋友都不陌生，是我们挑战不可能的老朋友了。大家好，我是武警四川省总队机动第一支队参谋长周建国。近年来，我们牢记主席训词训令，对接反恐实战。站在我身边的是我们支队女子特战大队队员戴华柳，她有着过硬的军事技能和超强的心理素质，她将向各支队发起挑战。现在我们在现场已经感受到了一些剑拔弩张的意味。今天我们将在这个靶场里边风云际会，但是要知道，所有的记录都是用来被打破的，所有的传奇也都是用来被挑战的。所以此时此刻，郭子睿，到，是否感到一些忐忑？我一点也不感觉忐忑，因为对于我来说，谁是对手根本不重要，我要做到的只有战胜我自己。作为一名狙击手，我所要做的只有三点：瞄准、激发、命中。此刻，想必大家已经感受到了浓浓的火药味那接下来，郭子睿
带华柳，你们现在可以出发准备了。是。为了保证我们的公平公正，我们找来两位裁判，他们分别是武警警官学院的王庆忠和我们武警四川总队的张恒。我将和两位一起进入场地，布置我们的挑战目标。今天的挑战在野战的环境中模拟实战进行。山间上共设立了两个狙击点，两位狙击手要先在一号狙击点分别击中各自的三个颜色指定目标，然后转移到二号狙击点。首先分别狙击一个各自的指定目标，最后争夺唯一的一个红色目标。谁先击中红色目标，即为挑战成功。这个地方，在我面前这地上摆放了六个瓶，分别是三个黄，和三个蓝色，这就是咱们的目标物。对，黄色的跟我们的草的颜色是比较接近的。哦。而这个蓝色呢，放在我们绿色的植被里面，也很难也被确实发现。来，我们看二位教官会摆放在哪儿啊？来，好的，我帮你们一起。好。黄色目标物被藏在了枯草丛中，蓝色目标物被藏在了绿色灌木中。相近颜色的隐藏环境，使得狙击手想从两百米外的第一个狙击点找到目标物，变得格外困难。郭子睿。你要射击的目标是黄色目标，戴华柳，你要射击的是蓝色目标。戴，两位狙击手都已经准备就绪了，我宣布挑战开始。现在，郭子睿和戴华柳开始了自己的观察，留给他们时间只有一分钟。一分钟时间还是难度还是有点大呀。在两位狙击手观察完毕后，激发烟雾对目标区域进行遮盖，才正式开始狙击挑战。有率先拍下了按钮。现在我们可以从这儿就观察到我们的遮挡的烟雾已经升起。戴华柳首先观察完毕，抢先触发了遮挡烟雾，这给还没有观察完毕的郭子睿带来了极大的压力。郭子睿只能等待烟雾逐渐消散，才找到全部目标。这个开局可能直接导致他在狙击环节中处于无力的地位。第一枪竟然是戴华柳，没问题。戴华柳，稍微领先一步。领先一步。我觉得决定成败的关键点，谁先偷动扳机，谁就会影响到旁边人的射击节奏。烟雾已经看到了，这代表他的第一枪已经击中。拦住！拦住！
通过现在的这个烟雾，我们可以看到戴华柳击中了。在之前，我也进行了很多关于打枪的节奏方面的训练，而且包括在各种干扰的情况下，如何去把握好这个节奏。嗯、双方连续，双方都打中，都在这个搜寻目标的时候，这个命中率啊，这一局就高多了。戴华柳先打中了第三个目标，我率先打完了自己的三个目标，在起身的时候，我用余光看到郭子睿还没有寻找到他的第三个目标，我觉得我已经赢得了比赛的一半。按照我平时狙击训练所打出来的节奏去击打目标的话，我还是很有信心能赢的。狙击手每次狙击都需要长时间的调整呼吸和心率，快速的负重奔跑将严重的打乱他们的狙击节奏，这对两位女战将是一个非常严酷的考验。二号狙击点的目标隐藏在二百三十米外的一片灌木丛中，所有的植被、树木都随风晃动，这些摇晃的物体在瞄准镜中都会影响。两位狙击手的观察和射击，狙击首先要发现目标，然后才能够击中目标。今天的狙击目标，除了被层层灌木和杂草遮挡外，山谷间骤然升起的雾气，更给狙击目标增加了一层天然的阻隔。观察变得越来越难，比对手更先发现目标，是取胜的关键。郭思睿，加油啊！现在戴华流已经领先你很多了。去哪儿啊？看到过他，藏的太隐蔽了吧？到了第二个狙击点，当我趴下的时候，我顿时都懵了，因为在听比赛规则的时候，说是第二个狙击点的难度比较高。但是，我没有想到，在我的视线中，并没有发现任何一个目标物。这儿怎么样？这个位置我觉得难度系数还是有点低，因为太明显。是，确实。作为 B 目标点的区域，难度要更高一点。咱们在升级。是的，是的，是的，我觉得。在哪儿合适？在这个位置。我天哪，这个真是挡着了就。二号狙击点离目标距离更远。可以增加难度的隐藏方式，让目标更加不容易被发现。而且，沿途的灌木遮拦，更远的狙击距离，让击中目标的难度也变得难上加难。他们还能挑战成功吗这枪过去之后，郭子睿终于是完成了
，在一号靶点的最后一个目标击打，他成功的击中了。我、哦、赶紧抱着他往这跑，加油啊！这速度还是相当快的。现在戴华柳已经在二号位寻找了一段时间了，他并没有发出他的第一枪。莫子睿已经到达了目标点，两个人其实又齐头并进了，在同一个起跑线上。对。在我最着急的时候，莫子睿已经跑到了我的身边，这心里就很着急。还没有找到目标。开出了第一枪，说话间。哇！带话的工作。制胜的一个最关键的点就是把控好自己的射击节奏，只有把控好了自己的射击节奏，才能保持好一个最佳的心态，去完成每一个目标。这一次就比较激烈了，双方连续，双方都打中。现在他们俩有一个共同的目标，就是最终的这个红色目标，看谁先击中。莫子睿和戴华柳已经把自己指定的目标全部狙击完毕，他们要争夺最后一个红色目标。红色目标隐藏在距离二号狙击点最远的二百四十米的区域内。成败只在最后一次指尖与扳机的扣动之中，高手间的对决一发千钧，谁的枪声最先响起，谁就最有可能问鼎今天的挑战。是郭子睿成功捍卫自己的荣誉，还是向他发起挑战的戴华柳一战封王？让我们屏住呼吸。是响枪了，是啊，击没击中？有没有人击中呢？有了，有了，有了！肯定是有人已经击中了，象征着胜利的红色目标。单击到底是谁？这个太难判断了。我们该怎么判断呢？接下来，我们只能等观察员来报告我们的最后结果了。好，现在戴华柳和郭子睿已经朝我们走来。太棒了！欢迎你们！哎、哇，太棒了，太棒了,了！二位表现得非常的出色，但是确实也给我们留了一个非常大的悬念。刚才我们在这儿听。最后一枪，你们俩几乎是同时扣动的扳机，但是，最后是谁打中的？你们现在自己心里有数没有？我没有想太多，谁先打或者谁后打，因为我非常的肯定，也非常有信心确定我打中了最后一个目标。我觉得应该是我自己打中了最后一枪。我们只有等待我们的最后的观察员，看看能不能给我们结果。报告，经 B 区域双方观察员判定，郭子睿、戴华柳同时击中红色目标，同时
，非常精彩的一次挑战，也再一次刷新了我们对于狙击手这样一个神秘而又特殊的岗位的认知。那么接下来，我们把两位神枪手请到了我们现场，掌声有请两位女神枪手郭子睿、戴华流，有请。两位，各位好，你好，德瑞你好，又见面了，过年好，过年好，戴华流你好，你好。刚才的挑战非常之精彩，看得我们也是手心里一直捏着一把汗，真的是让我们感受到了当代女兵的飒爽英姿。德瑞你好，很高兴又见到你了，你好。我刚才呃如果没有听错的话，你现在已经是武警警官学院的一名学员了，是吗？因为可能自身的军事素质比较过硬。所以说，从特战部队体感到了武警警官学院。嗯，那你的学习和训练有变化吗？啊、呃，有的。其实老实来说，已经将近一年没有再摸过我的狙击枪，也没有在射击这方面进行训练了。所以说，嗯、呃，我挺感谢这次挑战的，因为这次挑战可以让我再次与我手中的伙伴并肩作战，我感觉很亲切，很开心。刚才看你们两个挑战。很多的困难，你觉得最大的难度是什么？最大的难度主要是因为我们是在野战环境下，它的山林里面树枝和树叶比较多，瞄准镜里面几乎看到的全是绿色，而且基本上都是一样的树叶和树枝。当天也是下了一些小雨，山林里面雾也很大，所以说可能对寻找目标会存在一定的难度。今天我们看到的这个挑战的环境，就是你们平时训练的一个环境，是吗？是的，嗯，华流，我们是今天第一次这样面对面的和你交流啊。老师好，你好，我想问问特战队，应该说既有男战士也有女战士，对吗？是的，我们的女战士平时接受的特殊技能的训练跟男战士有区别吗？我们特战大队的女兵和男兵训练的都是一样的，我们主要训练擒拿格斗以及射击、攀登等特种兵的训练。你最擅长的是什么？擒拿格斗和射击。在训练过程中，可能男兵的呃力量收不住，然后在搏斗的过程中，可能会造成女兵受伤。你自己有过什么样的受伤的经历吗？在第三年的时候，训练格斗术的时候，把右手骨折过。嗯。那你们会怎么样来看待自己作为特战队女兵的这样一种身份？其实我觉得，既然加入了部队，尤其是还是从事特战事业，嗯，我觉得就不应该分男女，只有军人之分。今天二位的表现真的是没有辜负你们身上所背负的这份荣誉和责任。未来特战队是要战斗在反恐第一线的。时刻可能都会面临生与死、血与火的考验。今天二位在这样一个接近实战的现场，又一次完成了一项不可能的挑战，但最终其实你们是战胜了自己，也让我们再次看到了特战队的女兵用柔弱的肩膀扛起了保家卫国的责任，向你们致敬。